Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. So, I will discuss the Hindu analysis of the important editorials and articles. Discuss First article is Basic Skills Poor in Regional Languages. Andre, basic skills are not available in the numeracy. Andre, I will tell you that the regional languages are regional languages. So, this is the report of the NCE RTO report. This report is the report of the report. So, what is your program? Foundational learning. If you have a first time, you have a foundational learning. From class 1, you start with the foundation learning. That is why you have a lot of time. So, what is your program? You have a lot of Hindi school and a lot of regional school. You have a lot of report. So, what is your program? 53% of the class 3 will study. You have a lot of class 3. अक्रास 18 स्टेट्स अंदरे 18 राज्य दौड़ गए और ये ना पंद्रह हिंदी प्रोफिशिएंसी अंदरे ये हिंदी भाषा प्राविणित है अधैर ना पंद्रह तुम्बा कड़पे मट्ट दली दे और ये करेक्ट आगे ना पंद्रह हिंदी ना वो दाग बराला जो तक नोटरी कॉम्प्रेहेंड मार्ग बराला अंदरे बरे एक बराला ना हेल्थ इधर है but notri ini tu, ya na pandre beri Hindi, anda bahasa ini dia anda Hindi anda bahasa ni lah, beri beri study bahasa kalau lu kurang ya na pandre, ini terna adan tak, untuk peristiwa adan tak orang, hele dera. So notri ini survey na yar kerana terut mardi dera anda, Union Minister of Education, mati NCRT orang, National Council for National Council of Educational Research and Training orang, ini survey na conduct mardi dera. Adanya terna notri orang beri beri study bahasa kalau lu. For example, in Karnataka, we are going to study the language of Kannada. In this case, we are going to study the language of Kannada. We are going to study the language of Kannada. We are going to study the language of Kannada. For example, Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, we are going to study the language of Kannada. We are going to study the language of Kannada. We are going to study the language of Kannada. We are going to study the language of Kannada. We are going to study the language of Kannada. मतलब बढ़िया देख पड़ेगा को ये प्राविण्य तेरे ना पंद्रह तुम्बा कमी दें तो वो हेल्थ तो दरह अधैर तरह ना नोटरी असम मतलब मेगाले इधर लेना पंद्रह और वो तेरह परसेंट मक्कल के ना पंद्रह ये असमी इसमें तो मेगाले इधर भाषे करकटा बरल आंता वो हेल्थ तो दरह ना वो तुम्बा डेवलप्ड स्टेट मतलब तुम्बा लिटरेसली सो नोटरी केरला दले ना पंद्रह साक्षरते प्रमाण तुम्बा जास्ती दिला अल्लू कोड़े ना पंद्रह आयुवत तारु परसेंट मक्कले गया ना पंद्रह ये मलयालम भाषा ना करकटा की वो दक्के मते भाषा प्राविण्यते बरा लांता हेल्थ इधर है गोवा दल्लू कोड़े ना पंद्रह आयुवत रोमबत परसेंट मक्कले का कोंकणी भाषा ली और स ये काशी भाषे स्थलीय भाषे आदान तक काशी भाषे ली चराक बढ़ते इधरे मणिपुर लेना पन्द्रह तो आयुवत नालक परसेंट इधर आता हो ऐड इधर है अधैर तरना नोटरी सर्वे एंड मणि दें इधरे एरड कैटेगरी ना मणि दे सो एरड कैटेगरी याव तरना एक मणि दे पन्द्रे एरड कैटेगरी किंतु नालक कैटेगरी मणि दरे स्किल्स ने बहाला कमी रोवन ता भाषा प्राविण्य ते आमले सफिशिएंट कॉपीड कॉम्पिटेंसी अंदर जास्ती कॉम्पिटेंसी रोड मुरने देना पंद्रे सुपीरियर नालक ने द पंद्रे ये नो गुत्ते लादी के नंत कोटी दरे लाख अंत कोटी दरे सो नोटरी इधर ना पंद्रे याव म चिल्ड्रनी के अथवा याव मकली के इस टेस्ट ना कंडक्ट मरे दरे दरे मक्कल के अवन्दु पाठा वन कोटु वो दंत हेल्ड का उर फ्लुएंसी याव तरने की रहते हैं अमल उर वो दंत बेकर एस्ट कॉम्प्रेंशन को उतरे इंद्रे फॉर एग्जांपल तब तब मार्दे एली फुल स्टाफ काम इधर अदने कॉम्प्रेंशन को उतरला अदन टेस्ट मार्दे तरह जो तके न्यूमरेसी अंदरे लक्का मार्दे एस्ट चना सर्वेना इंक्लूड मार्क कोणी तरह जो तक नोटरी एनईपी एन ऐलेट तब पंद्रे मूरु भाषेरी नम्बर ना पंद्रे शिक्षण उन्ना कोड़ा खेल तरह अदरले अटलीस्ट एरेड भाषे निर्वक पंद्रे स्टडीय भाषे एरेड कंधा हेल्थी तरह सो एनईपी एरेड्स और दिप्पत एरेड प्रकारे ना पंद्रे ना आइडने क्लास वर्गो अथवा एंटने क्ल English and Hindi is a language that is not a language. For example, Ganita or Samaja Vidyana or Vidyana is a language that is not a language. That is also a language class and a language class. So, let's see, 
ಈ ಸರ್ವೆಯಿಂದ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ ಇದಾರೆ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಮರಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಿಪುಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೂರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳವರೆಗೂ ಕವರೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಕೊಡೋದು ಫೌಂಡೇಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಓದಕ್ಕೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಕ್ ಬರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಬರ್ಬೇಕು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ನಿಪುಣ್ ಮಿಷನ್ ನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು ನಿಪುಣ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಿಪುಣ್ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ನಿಪುಣ್ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಮೂರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೂರನೇ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಓದಕ್ ಬರ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಮೇಲೆ ಏನಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಆರು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಮೂರು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಓದಕ್ ಬರ್ಬೇಕು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ನಾವು ಬರೆಯಕ್ ಬರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಯಾ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ್ದು ಕವರ್ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರಿಂದ ಒಂಬತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೂರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಎನ್ ಇ ಪಿದು ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿದೆ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿದೆ ಈ ಎನ್ ಇ ಪಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಎನ್ ಇ ಪಿ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿನ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಎನ್ ಇ ಪಿಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಈಗ ನಿಪುಣ್ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓದಕ್ಕೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಏರಿಯಾ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಏರಿಯಾ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಯಾವ ಏರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ತಗೋತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆ ಬಿಡದಂಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆ ಬರೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡನೇದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೀಚರ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಶಿಕ್ಷಕರ ಹತ್ರ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎನಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್
ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಮರೆಸಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಮೂಲ ಮೂಲ ಬುನಾದಿಯ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಿಟ್ರಸಿ ಕೊಡೋದು ಲಿಕ್ಷ ಲಿಟ್ರಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷರತೆ ನ್ಯೂಮರೆಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಡೋದು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತೀವಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಸ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀಸ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಸರಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀಸ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀಸ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೀಚರ್ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೀಚರ್ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ಸಿಆರ್ ಟಿ ಅವರು ಇದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈಗ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ತರ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ನಾವು ನಿಪ್ಪು ನಿಯೋಜನೆ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಸಲ್ಲ ಅವರು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಏನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎನಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗೇನು ಮೂರು ವರ್ಷದ ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಓದೋ ಮಕ್ಕಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಓದಕ್ಕೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದೂರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೇಕ್ ಟಿ ಬಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅ ಮಾಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಂಟಿ ಟಿ ಬಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅರೌಂಡ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅರಾಡಿಕೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಕಳಂಕ ಅಂತ ಏನಂತೀವಲ್ಲ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಂಕ ಏನ್ ಈ ರೋಗಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತೊಲಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಚುವಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅಭಿಯಾನವನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಟಿಬಿ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಟಿಬಿ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಂಟಿ ಟ್ಯೂಬರ್ ಕ್ಲಿಸಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಬಿ ವಿರುದ್ಧದ ಒಂದು ಏನು ನಮ್ಮ
ಸೊ ಟಿ ಬಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಬಿ ಜಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟಿ ಬಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಜಮ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಾಡಿಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟಿ ಬಿ ಅನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಲಗಿಸಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಈಗೇನ್ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಟಿ ಬಿ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಟಿ ಬಿ ಮುಕ್ತ ಅಭಿಯಾನ ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾದ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅಥವಾ ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ತರದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಟಿ ಬಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಧನ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೋಗವನ್ನ ತಲುಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬಾಡೀಸ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಬಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಬೇಕಂತ ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಎ ಅನ್ನೋ ಪರ್ಸನ್ ಗೆ ಟಿ ಬಿ ರೋಗ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿರ್ತಾರೆ ಬಿ ಅನ್ನೋರು ಒಂದು ಎಂ ಎನ್ ಸಿ ಕಂಪನಿ ಆಗಿದ್ದು ಅವ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ಎ ದವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಮೂಲಕ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಟಿ ಬಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಭಾರತದಿಂದ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಇವರು ಒದಗಿಸ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀ ಕ್ಷಯ ಮಿತ್ರ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀ ಕ್ಷಯ ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀ ಕ್ಷಯ ಮಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಆಗಿರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ವೈಸು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜನ ಟಿ ಬಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಂತ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಎನ್ ಜಿ ಓದವರು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎನ್ ಜಿ ಓದವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಟಿ ಬಿ ರೋಗಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ಈ ನೀಕ್ಷಯ ಮಿತ್ರ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ
ಒಬ್ಬ ವಯಸ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅದೇ ತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಏನೇನ್ ಖರ್ಚಾಗತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೊಕೇಶನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ವೊಕೇಶನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇರಲ್ಲ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಇನ್ಕಮ್ ಇರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟಿ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೂ ಆರ್ ದ ಬ್ರೆಡ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ದುಡ್ದು ಮಣತನವನ್ನ ನಡೆಸಿರ್ತಾರ ಅಥವಾ ದುಡ್ದು ಮನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಂದ್ರೆ ವೊಕೇಶನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ವೊಕೇಶನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ನ ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದೇ ವೊಕೇಶನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದಿಷ್ಟು ಆದಾಯ ಬಂದು ಅವರ ಮನೆ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಂಗೆ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವೊಕೇಶನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಟಿ ಬಿ ಮುಕ್ತ ಅಭಿಯಾನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾರೆಲ್ಲ ಟಿ ಬಿ ರೋಗಿಗಳಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಈ ಟಿ ಬಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜೋಡಿಸುವ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಿಂದ ಟಿ ಬಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಶಾಡೋಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಟು ಫ್ರಾಮ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಟು ಅಜರ್ಷನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ವುಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟು ಸೀಕ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿಕೋರ್ಸ್ ಟು ಅಜರ್ ದೇ ರೈಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ದೇರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಚರ್ನಿಂಗ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಏನ್ ನಾವು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಎಡಿಟರ್ ನ ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ವುಮನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಮಹಿಳಾ ಸುಸ್ಥಿರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬಹುದು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವುಮನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಯಾವ ತರ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಬರೆದಂತ ಆತರ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಯಾ ಉಸ್ ಸಲಾಮ್ ಅಂತ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಡೋಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ತಮ್ಮ ರೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿಕೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತರ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ತಲಾಕಿ ಹಸನ್ ಇಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಲಾಕಿ ಇಬದತ್ ವರೆಗೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕುಲಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅವರು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಗಜಿಯಾಬಾಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಒಂದು ಉಮೇನ್ ಅಥವಾ ಗಜಿಯಾಬಾಜ್ ದ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತಲಾಕಿ ಹಸನ್ ಇದನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ತಲಾಕಿ ಹಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ತಲಾಕಿ ಇಬ್ಬತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ತಲಾಕಿ ಇಬ್ಬತ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ತಲಾಕ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತಲಾಕಿ ಇಬ್ಬತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ತಲಾಕಿ ಹಸನ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಒಂದು ಮೆನಿಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಡೈವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ತ
ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ರೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಪಲ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಅನ್ಹಾಪ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾರಿಟಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮದ್ವೆ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತಮ್ಮ ರೈಟ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪತಿಯರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಿದ್ರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಇರ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಪ್ರೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೆದ್ರಿ ಅವ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪತಿಯರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಿದ್ರು ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮ್ಯಾರಿಟಲ್ ಗ್ರಿವೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಏನಾದ್ರೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶರಿಯಾ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ದಾರುಲ್ ಕಾಸ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ರೋಚನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫೈವ್ ಜಡ್ಜ್ ಬೆಂಚ್ ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬೆಂಚ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತ್ರಿಬಲ್ ತಲಾಕ್ ತಬ ತಲಾಕಿ ಬದ್ಧತೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕುಲಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಫೈಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುಲಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ತರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸೇಮ್ ಪುರುಷರು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ತಲಾಕ್ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಪುರುಷರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕುಲಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ಡೈವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದಾರುಲ್ ಖ್ವಾಜಾಸ್ ಅಥವಾ ಶರಿಯಾ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರಿಬಲ್ ಕೇಸಸ್ ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ತಲಾಕ್ ಕೇಸಸ್ ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ ಕೇಸಸ್ ಬರ್ತಿದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುಲಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೇಸಸ್ ಬರ್ತಿದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಪತಿಯರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆತರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿದೆ ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಏನಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಈಗ ಆಗಿತ್ತು ತುಂಬಾ ಕಿರುಕುಳದಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುಲಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೋತಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕುಲಾದ್ ಮೂಲಕ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತಗೋತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಾವೇನ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏಜ್ ಓಲ್ಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಜಾಬ್ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಸ್
ನೀವು ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಿವಾದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ದಯ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ನಾವು ಓದಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೋವರ್ ಫ್ಲೊಫೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಂದ ಜನ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಡವರು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾಸ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಸೀದಿಗಳು ಕೇವಲ ಪುರುಷರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಹಜಿ ಅಲ ದರ್ಗಾ ಸ್ಟೇ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೇಸನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಕೇಸನ್ನ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದರ್ಗಾದ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟೋರಂ ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಭಗುಡಿಯನ್ನ ನೀವು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಪಡಿತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವರು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಡೆತಡೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕುಲಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಡೈವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಈಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮೌಲಾನ ಅಥವಾ ಕ್ಲರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ಲರಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ತಗೋತಾರೆ ಅವ್ರ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಖಾ ಹಲಾಲ ಏನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಓವರ್ ದಿ ಇಯರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಿಖಾ ಹಲಾಲ ಕೇಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇಸ್ಗಳು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಖಾ ಹಲಾಲ ಕೇಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಖಾ ಹಲಾಲ ಕೇಸಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆ ಪುರುಷರ ಹತ್ರ ಮದ್ವೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಮಹಿಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೊದಲ ಪುರುಷನ ಜೊತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಖಾ ಹಲಾಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೆಟಿಷನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಓವರ್ಆಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಜಾಸ್ತಿ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಈಗ್ದಾ ಮೈದಾನ ಅಥವಾ ಬಾಬ್ರಿ ಮಸ್ಜಿದ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈ ಸಿ ಎ ಎ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಜಾಸ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಇಂದ